வணக்கம் மயமட் ராஸ் மக்களே கிரிக்கெட் எபிசோடில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி கிரிக்கெட் எபிசோடில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் செலெக்ஷன் நிறைய பேருக்கு எந்த லென்த் டெலிவரியை எப்படி ஆடணும் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஆடணுமா பேக் ஃபுட்டில் ஆடணுமா டிஃபென்ஸ் வைக்கணுமா இல்லை ட்ரைவ் ஆடலாமா இல்லை ஷார்ட் ஆடலாமா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அந்த கன்ஃபியூஷனை ஷா சால்வ் பண்ணுற வகையில் தான் இந்த எபிசோடு இருக்க போது இந்த எபிசோடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் செலெக்ஷன் ஃபார் த கிரிக்கெட் ஓகேங்களா வாங்க எபிசோடு உள்ள போகலாம் ஷார்ட் செலெக்ஷனில் முதல்ல நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபுல் லென்த் டெலிவரி தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் லென்த் டெலிவரி தான் ஈஸியாக வந்து ரன்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஹாஃப் வாலின்னு சொல்லுவாங்க இதை கூட எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பிச் ஆஃப் த பாலுக்கு போயிட முடியும் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து பால் ஈஸியாக ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ தட் உங்களுக்கு கேட்சும் வராது எதுவும் வராது நீங்கள் கிரவுண்ட்லேயே ஈஸியாக வந்து ரன் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஃபுல் லென்த்தில் தான் ஆனால் ஃபுல் லென்த் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோரிங் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் லென்த் டெலிவரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் ஓப்பன் பண்ணி பிச் ஆஃப் த பாலுக்கு போய் பெண்ட் ஆகி ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடுங்க ஒரு டிரைவ் ஸ்ட்ரைட் ட்ரைவ் ஆடலாம் அழகாக வேற அதே பால் லெக்ல பிச் ஆகுது உங்களுக்கு அப்படின்னும் போது இங்கே அழகாக ஃபுட் போட்டு அழகாக ஒரு ஸ்கொயர் லெக்கோ ஃபைன் லெக்கோ நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி ஆடிடலாம் ஃப்ளிக் பண்ணி ஆடிடலாம் சூப்பரான ஸ்கோரிங் ஆப்ஷன் ஃபைன் லெக்கு ஸ்கொயர் லெக்கு நடுவில் இருக்க கேப் தான் ஏன்னா வந்து நிறைய ஃபீல்டர்ஸ் அங்கே நிற்க வைக்க முடியாது அப்படின்னால அங்கே கண்டிப்பாக கேப் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் லென்த் டெலிவரி லெக் சைடில் வந்து அழகாக கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃப்ளிக் ஆடுங்க சூப்பராக உங்களுக்கு ஸ்கோர் ஆகும் வேறஸ் ஒரு ஃபுல் லென்த் டெலிவரி ஆஃப் சைடில் போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அழகாக ஃபுட் போட்டு பெண்ட் பண்ணி டூ ஹவர்ஸ் லாங் ஆஃப் இல்லை டூ ஹவர்ஸ் கவர்ஸ் ஆடலாம் வேறஸ் அதுவே கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸீட் ஆகி ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டெம் ஃபிஃப்த் ஸ்டம்ப்புக்கு போடும்போது நீங்கள் அந்த பாலை அழகாக பெண்ட் பண்ணி ஃபுட் போட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ்லேயோ சூப்பராக ஆடி ரன் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபுல் லென்த் டெலிவரியில் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்கோரிங் ஆப்ஷன் இது ஃபுல் லென்த் டெலிவரிக்கு எப்பயுமே பெண்ட் பண்ணி ஃபுட் போட்டு அழகாக ட்ரைவ் ஆடுறது தான் வந்து ஒரு ஷார்ட் செலெக்ஷனாக இருக்கும் ஃபுல் லென்த் டெலிவரிக்கு ஷார்ட் செலெக்ஷனில் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு குட் லென்த் டெலிவரி ஒரு குட் லென்த் டெலிவரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் லென்த்தோ இல்லாமல் ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் ஒரு ஷார்ட் லென்த்தோ இல்லாமல் மிடிலில் வரும் அதனாலேயே வந்து பேட்ஸ்மேன் நிறைய ஜகுலாக கன்ஃபார்ம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுவாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலை ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் ஆடுறதா இல்லை பேக் ஃபுட்டில் ஆடுறதா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகி அந்த பாலுக்கு டிரைவுக்கு போய் எஜ் வாங்கியோ இல்லை பேட் பேட் நடுவில் உள்ளே போகியோ வந்து அவுட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ஒரு குட் லென்த் தான் வந்து ஒரு பவுலருக்கான பர்ஃபெக்ட் டெலிவரியாக கருதப்படுது வேறஸ் பேட்ஸ்மேன் வந்து அந்த ஸ்கோரிங் ஆப்ஷனாக எங்கேயுமே பார்க்கக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது விக்கெட் டேக்கிங் டெலிவரியாக இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம டிஃபென்சிவாக ஆடணும் ஒரு அந்த பாலை டாட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா அதை சிங்கிள் தட்டணும் அப்படின்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர அதை வந்து ஒரு ஸ்கோரிங் ஆப்ஷனாக பார்க்கக்கூடாது அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடைசி கடைசி நேரத்தில் நீங்கள் அடிச்சு தான் ஆடி ஆகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் சொல்ல ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த இன்னிங்ஸ் மிடில் ஆஃப் த இன்னிங்ஸ்லாம் வந்து இது ஸ்கோரிங் ஆப்ஷனை பார்க்காம நீங்கள் வந்து சிங்கிள்ஸ் அண்ட் டபுள்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஜகுள் பண்ண வேணாம் நீங்கள் அழகாக லைட்டாக ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போட்டு ஒரு ஒரு சாலிட் டிஃபென்சிவ் பொசிஷனில் ஒரு ஜென்டலாக ஒரு பஞ்ச் கொடுத்திங்கனாலே போதும் பால் வர பேஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அழகாக வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துனா ஒரு குட் லென்த் டெலிவரி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துனா நீங்கள் அழகாக மிட் ஆஃப்லேயும் மிட் ஆன்லேயும் வந்து நீங்கள் லைட்டாக புஷ் பண்ணிக்கலாம் வேறு அதுவே கொஞ்சம் லெக் சைடு வந்ததுன்னு வைங்களேன் சேம் ஷார்ட் தான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போட்டு அழகாக ஒரு ஒரு சின்ன பஞ்ச் டூ வாட்ச் மிக் மிட் விக்கெட் வேறு அதுவே ஆஃப்ல வந்துச்சுன்னா சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி சேம் டெக்னிக் ஃபுட் போட்டு டூ வாட்ச் கவர்ஸ் ஒரு பஞ்ச் ஒரு சிங்கிள் ஆர் டபுள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஷார்ட் செலெக்ஷனில் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் டெலிவரி தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட் லென்த்தோ இல்லாமல் ஷார்ட்டோ இல்லாமல் ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் டெலிவரி தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இது எப்படி ஆடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் டெலிவரி டெய் ஸ்ட்ரைட்டாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அழகாக பேக் ஃபுட்டில் போங்க ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் கிடைக்கும் பேக் ஃபுட்டில் போய் நீங்கள் பால் ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றதுனால நீங்கள் அழகாக வந்து ஒன்று டிஃபென்ஸ் ஆடிடலாம் இல்லைனா வந்து லைட்டாக டூ ஹவர்ஸ் கவர்ஸ் இல்லை
இதுவே ஹாஃப் சைடில் வரும்போது நீங்கள் சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட் பேட்டில் வந்து இப்படியும் வந்து டுவர்ட்ஸ் லாங் ஆஃப் கவர்ஸும் ஆடலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பேக் ஃபுட் போய் அழகாக நீங்கள் பாயிண்ட்ஸு கவர்ஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் அழகாக பாலை கவ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாலை பேசி யூஸ் பண்ணி ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோரிங் ஆப்ஷனு நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமமாக ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் குட்லேருந்து டெலிவரி வந்து பேக் ஃபுட்லேயே ஆட பாருங்க ஏன்னு சொல்கிறேன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா டைம்னால் உங்களுக்கு வந்து பாலை ரீட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் நல்ல ஒரு ஸ்கோரிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வந்து இந்த பால் இருக்கும் ஸோ வந்து ஆஃப் சைடில் வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அழகாக மிட் ஆஃப் கவர்ஸ் பாயிண்ட்டு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த பாலில் இருக்குது லெக் சைடில் வந்துன்னா ஃப்ளிக் பண்ணி டுவர்ட்ஸ் ஃபைன் லெக் ஸ்கொயர் லெக் ஆடலாம் ஸ்ட்ரைட்டில் வந்துன்னா டுவர்ட்ஸ் மிட் ஆன் மிட் ஆஃப் ஆடலாம் அதனால் இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோரிங் ஆப்ஷன் பேக் ஃபுட்டில் போகும்போது அடுத்து முக்கியமான டெலிவரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் பால் தான் இது வந்து போலர்ஸ் வந்து ஒரு விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷனாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஷார்ட் பால் வந்து நிறைய பேர் ஆட தெரியும்னு நினச்சி ஆடுறதுனால தான் எல்லாருமே வந்து ஷார்ட் பாலை வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் கிடைக்கிறதுனால எல்லாம் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி அடிப்பீங்க பட் வந்து அதோட ஹைட்டையும் ஸ்பேஸையும் மெஷர் பண்ண முடியாதனால கேல்குலேட் பண்ண முடியாதனால நிறைய டைம்ஸில் வந்து எஜ் வாங்கி கேட்ச் சீப்பாக கேட்சோ அதனால் ஃபுல்லாக ஷார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் உங்களுக்கு மிட் ஆஃப்லேயோ மிட் விக்கெட்லேயோ வந்து கேட்ச் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கேல்குலேஷன் மிஸ் ஆகுறதுனால தான் ஸோ வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷனாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்கோரிங் ஆப்ஷனாக பயன்படுத்தாமல் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சேஃபாக ஆடணும் அப்படின்றதுக்காகவே வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஷார்ட் பாலை வந்து கேல்குலேட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு பவுன்ஸ் ஆகும் தெரியாது அது பிச்சை பொறுத்து தான் அது எந்த அளவுக்கு பேஸில் வரும் தெரியாது அதுவும் பிச்சை பொறுத்து தான் ஏன்னா பிச்சை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டோட்டலாக வந்து ஷார்ட் பால் இருக்குது சில பிச்சஸில் வந்து ஷார்ட்டாக பிச்சு பண்ணால் அப்படியே பால் நின்று வரும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் சில டைமில் அதே பேஸில் வந்து நம்மளுக்கு பவுன்ஸ் வரும் அந்த டைமில் தான் அது விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷனாக ஆகிடுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வரதுனால நம்மளுக்கு மிடில் மீட் ஆகாமல் கொஞ்சம் மேலே மீட் ஆனாலும் பேட்டு வந்து ஃப்ளிக் ஆகிடும் மேலே தூக்கிக்கும் ரொம்ப ரிஸ்கியான டெலிவரின்னு சொல்லலாம் வந்து இது எப்பயுமே வந்து பேக் ஃபுட்டில் போய் ஆடுங்க இதை வந்து எப்பயுமே ஷார்ட்டு சிக்ஸ் அடிக்கணும்னே ஆடாதீங்க எப்பயுமே வந்து சேஃபாக வந்து கீழே ஆடுங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பால் கூட ரைஸ் ஆகுங்க பால் வந்து உங்கள் ஹை சைட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாலை வந்து கீழே ஆடுங்க எப்பயுமே மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் கீழே ஆட பாருங்க ஷார்ட்டை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த ரிஸ்ட்டை ரோல் பண்ணால் தான் இந்த ரிஸ்ட்டை இப்படி ரோல் பண்ணால் தான் வந்து ஷார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ வந்து இந்த ரிஸ்ட்டு இப்படி ரோல் பண்ணுங்கள் பேட்டை வந்து எப்பயுமே இப்படி பண்ணு பேட் இப்படி போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கேட்ச் தான் ஸோ வந்து பேட் எப்பயுமே விக்கெட் ஆடுங்க கேப்ஸில் ஆட போகிறேங்க இது வந்து எப்பயுமே பே கேப்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பால் தான் அதனால் கேப்ஸில் ஆடுங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிடில் வந்துன்னா நீங்கள் எப்பயுமே அழகாக ஆடிடலாம் ஒரு மிக் மிட் விக்கெட் மேலேயோ இல்லை வந்து ஸ்கொயர் ஃப்ளெக்லேயோ வேற ஸோ ஒரு லெக்கில் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து லாஃப் பண்ணி விட்டுடலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைன் லெக் மேலேயோ இல்லை ஸ்கொயர் லெக் மேலேயோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே எங்கேயாச்சும் ரெண்டு இடத்துல தான் ஃபீல்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் ஸோ அந்த டைம் இப்போ நீங்கள் லைட்டாக லாஃப் பண்ணி விட்டாலும் அழகாக பேஸ் யூஸ் பண்ணி போயிடும் வேற சாஃப்ட் சைடில் போட்டாங்க நீங்க அழக ஒரு பாயிண்ட் மேல வந்து ஃபீல்டர் இல்ல பாயிண்ட் மேல ஆடலாம் இல்ல ஒரு அப்பர் கட் ஆடலாம் ஆனால் வந்து இதோட மொத்த டிஷ்னு எப்படின்னா பால் எந்த அளவுக்கு கிளைம்ப் ஆகுது பால் என்ன பேஸில் வருது அப்படின்ற கேல்குலேஷனில் தான் ஸோ வந்து அதை பொறுத்து ஆடுங்க ஷார்ட் செலக்ஷன் எப்பயுமே ரொம்பவே முக்கியம் எதுக்கு ஃப்ரண்ட் ஃபுட் போகணும் எதுக்கு பேக் ஃபுட் போகணும் அப்படின்றத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நல்ல பாலை நல்லா ஆடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் எப்படி நீங்கள் அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபுட் பேக் ஃபுட்லாம் எப்படி ஷார்ட் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கற்றுட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்கள் கிரிக்கெட் ஆட